Welcome to Malika Badrinath's Kitchen. Healthy food, tasty food. Now I am going to show one pickle, gooseberry pickle. This is gooseberry buttermilk pickle. This is oil free pickle. We use less spice only. It's quite healthy because we are going to add buttermilk which will uh, stay even for one year. It will not uh, get spoiled and it will be very very tasty. Very simple to prepare and uh, I want to show you all my ingredients now. Big gooseberries. 1 4th kg Thin sour buttermilk 250 ml Mustard seeds 1 teaspoon Turmeric powder 1/2 teaspoon Red chilli powder 2 teaspoons Salt 1 level tablespoon This is gooseberries You have to steam cook it for few minutes uh, in pressure cooker Don't keep wait After 5 minutes you take out and remove the inner seed It will come like this Generally we use uh, mustard seeds which acts as a preservative. Here I don't use any vinegar or any other preservative. Mustard itself acts as a preservative. We all know that. And this is very much natural ingredient. And uh, gooseberries will have that sour taste. And it's very healthy. Here I have a thin buttermilk. Now I will show you. We have to add mustard seeds in the small mixie. Because it's very small. We have to powder it first. We use only black mustard. Here we have turmeric. Again, this acts as a preservative also. I am having chilli powder. You can add 1 to 1 and a half tablespoon. Because it is side is salt, better you add less. And if you want, you can always add more. Add very little water. See, this is a ground paste of mustard and other things. Now we have to mix little buttermilk with this and then strain it. Mix it gently just to I have to strain this. Add this buttermilk through this strainer. I have to mix this buttermilk add this pieces this has to soak for few days before you use it take a clean bottle and this has to be liquid like this and this has to soak in this the steam cooked gooseberries has to soak in this and uh, you take a clean bottle where there is no water and then pour this and keep for one week you have to mix it every day that's very important gooseberries in buttermilk gravy that is uh, gooseberry buttermilk pickle is ready more nellikai urugai idu vandu endha vidhamavu namba enna sekkiradilla nellikai periya nellikai vandu namba vaangittu adu kalivittu oru thuniye thodachittu oru kinnatha pottu pressure cooker la aavila vandu 5 nimisham vega vekkanum wait vechingina oru whistle illaina 5 nimisham steam cook pannikiram eduthittu ulla irukra kotta eduthittu pal palla uruthu vechikanum மோர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா புளிச்சு இருக்கணும் அந்த புளிச்ச தயிர வந்து மிக்ஸில போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா அடிச்சிட்டு நல்லா வடிகட்டி வெச்சுக்கணும் நல்ல நீர்க்க இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 grams of curds க்கு பாத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நீர்க்க இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இதோட வந்து நம்ம பச்சை கடுகு மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு நல்லா வடிகட்டிட்டு அத கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு அது நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க அதோட மோர் இந்த இதெல்லாம் சேர்த்து mix பண்ணிடுங்க அதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாட்டில்ல எடுக்கணும் இல்லனா வந்து நம்மளுடைய அந்த காலத்து பிங்க் ஆர்ந்து வெச்சிருப்போம் இல்லையா பிக்கிள் எடுக்கிறது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் எடுத்துட்டு மேலே ஒரு துணியை கட்டிட்டு ஒரு தட்டில் மூடிட்டு வச்சிடணும் ஒரு எல்லா எல்லார் கண்ணும் படாத இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கணுங்க நிறையா செஞ்சிங்கன்னா தினமும் காலையில் குளித்ததுக்கப்புறம் முதல் வேலையாக அது திறந்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விடணும் ஒரு வாரம் தினமும் கலந்து விடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கலந்து விட்டால் போதுமானது நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணுறப்ப அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் குறைவான குவான்டிட்டி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போகிறோம் கொஞ்சமாக பண்ணிங்கனாக்க சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு யூஸ